Okay, maging totoo na tayo dito. Sa panahon ngayon, marami na lumalabas sa mga cellphone, di ba? And mahirap na humahanap ng swak sa budget natin. At the same time, ay nagagawa yung mga pangangailangan natin. Katulad ng performance and power. At meron isang phone na ginagampanan yun. At yun ay si... Oops. Si Infinix. <laughs> yes, nagbabalik ulit si Infinix with their new phone. But this time, ito ang Infinix Hot 10S. Ang sabi nila ay ginawa ang phone na ito to bring the highly anticipated gaming and entertainment experience. Itong Infinix Hot 10S ay isang budget gaming phone na under 7,000 pesos lang. Ay, so wala natin buksan yung phone. Okay, we got the sticker na talagang gamit sa sa mga Infinix phone. Mamaya na yan. Next natin doon ang kanyang phone case. And bakit may dollar ako dito? Really? Really Infinix? What the heck is this? <laughs> okay ah, matalino ah. Sige, ah, matalino. Gets ko kung bakit nila ginawa ito. Okay. Okay, hindi na naman tayo sa tayo na mag maglalagay ng screen protector which is I don't like. Para sa akin yun ah. Meron tayong hard case which is much better to kasi mas maganda yung protection natin. Okay, next naman ay meron silang standard na earphone. Wow! Maganda yung earphone na ito ngayon ah. Yung last time hindi ko nagustuhan eh dahil parang chip on chip talaga eh. Pero ito... It's decent. Okay, decent yung earphone na to. At sumunod naman dun ay ang kanilang... Wait, it's not Type-C. It's micro USB. Okay, medyo downside lang sa akin yun. Dahil micro USB tayo. Hindi tayo Type-C. I don't like that. And a standard charger. Which is really nice. Okay, let's get to the phone. Ay, subukan na itanggal yung mga sticker nito. Sarap pakinggan. Yeah! Okay, first impression... Ang laki. Yun na sabi ng girlfriend ko. Pero hindi legit. Ito yung first impression ko, malaki yung phone natin. Okay yung ano, okay yung quality. It's not a, hindi mo talaga pansin na chip phone siya. Which is very nice. Para plastic nga lang yung likod natin. Hindi siya ano. Sa right side ng phone ay makikita natin ang volume rocker at pati yung power button niya. At pagdating naman sa iba ba, ang dadumis mo ang headphone jack, ang saksaka ng micro USB, and yung speaker natin. Meron pala siyang built-in na fingerprint scanner sa likod niya. Which may kita niyo naman yun. Okay, din tayo sa specification. Ang CPU niya ay meron tayong MediaTek Helio G85 chipset processor. Ito yung first series nila with this kind of chipset. Kung makasabi sa madaling salita, ito yung unang phone na meron chipset na ganito sa line nila. Itong Helio G85 ay nagpo-provide ng outstanding performance when it comes to gaming while maximizing na yung battery life natin. Sa so, madaling salita, habang ini-improve niya mismo ang ating performance pagdating sa mga gaming at sa mga bagay, pinapatagal niya ang battery life natin. Which is much better yun kasi karamihan kasi ng mga phone ngayon pag naglalaro ka ay naling madrain ang battery. Ito ay octa-core kasi meron siyang dalawang powerful ARM Cortex A75 CPU na tumatakbo ng 2 GHz and 6 Cortex A55 processor operating up to 1.8 GHz. So pag pinasama mo yung dalawang yun, wala lahat yun. Octa-core, okay? And not gonna lie, uh, mabilis na siya, okay? Decent tong CPU nila. At kung gagamitin nyo ito pang gaming, for example, sa Mobile Legend, yes, it's great siya. Pwede nyo siyang gamitin, maganda yung takbo ng game. Para sa mga World of Prayer naman, katulad ko, yes, pwede nyo rin siya magamit at malaro. Para naman sa mga nag-FPS, sabit sa yung Call of Duty Mobile, yes, pwede rin siya, kaya niya kaya niyang patakbuhin yung game na yun. Wala tayong problema doon. Sa display natin, nagustuhan, nagustuhan ko yung lapad ng display nito. Kasi ito ay may 6.82 inch. Malaki yun, okay? 6.82 inch. Mag-7 inch to kung naisipin natin. Pag ginawa ko nyo ng ganito to, medyo mahirapan kayo maabot yung gitna. Depende na lang kung mahaba yung mga daliri ninyo. Kabayan, anong ginagawa mo? Kaya ganun. At the same time, ay meron siyang 90Hz refresh rate, which is common sa mga flagship phones. Para napapansin ko rin kasi, ang 90Hz refresh rate ay nagiging standard na sa mga cellphone ngayon. The higher yung hertz, the smoother yung display natin. Para ma-enhance natin yung gaming and watching experience natin. 180Hz ang touch sampling rate natin. The higher din ito ay the better. Ibig sabihin, ito kasi yung bilis ng screen para ma-recognize yung pindot ninyo. Sumunod naman dun ang triple 48 megapixel HD camera with AI. Magi stand out tong phone na to. Paano ko nasabi? Kasi i-combine nyo ang MediaTek Helio G85 na chipset with a 90 refresh rate and a triple 48 megapixel camera for a fair price. It's a great deal. Ang main camera natin ay 48 megapixel na HD. Yung isa naman ay AI camera at isang 2 megapixel depth camera. Meron din tayong flash at meron pa siyang tinatawag na feature na the Super Nightscape. Kung saan ay, it's decent enough for taking dark or low light photo na scenario. Meron siya may 2K resolution of video recording, which is okay siya. 
May siyang auto blur na videos, face filter, 240 fps na slow motion, and AI enhancing. Okay, battery. So nagtaka kayo ba't parang laki ng cellphone, di ba? Dahil din dun sa battery niya. Kasi ang battery nito ay mahigit 6,000 mAh. Malaki yun, okay? Mas malaki pa yun sa iba kong phone, sa totoo lang. Kasi having a G85 chipset with a 90Hz display na feature, kailangan mo talaga ng long-lasting na battery. Pasalamat na tayo sa CPU niya ay mamamaximize ng CPU na yun yung battery natin. And sabi sa advertisement, it can offer up to 76 hours of calling time on a single charge. Kung baga pag may kausap ka, may 76 hours yun. Lahat-lahat. So may 3 days and more pa yun. Meron din siyang enhanced power saving marathon technology na kung saan ay magbibigay siya ng 25% more battery pag na-drain na ito ng may 5% na lang. At also meron siyang apat na kulay so pwede kayo mamili-mili kung anong kulay ang gusto ninyo dito. Patis para sa mga gamer dyan meron silang tinatawag na Darling na kung saan ay ito ay isang ultimate game booster para pag sa laro natin pwede natin ma-maximize yung performance natin, yung FPS natin, and yung quality. At the same time ay hindi natin madrain yung battery at tumagal yung paglalaro natin. Siyempre ay ayaw nyo naman siguro na bigla-bigla na lang na masasabi nyo sa mga teammate, oy low battery na ako, ganun, di ba? Or bigla-bigla na na kayo mag-shutdown. Also, meron din siyang DTS audio processing. So, ibig sabihin, more immersive and more be at much bigger yung sound. So, kung sakali na kaya-create kayo ng sarili nyong music gamit ang phone, pwede to. Okay, maganda yung sound quality nito. It's okay, it's decent for me. Ito yung audio test niya. Oh yeah, additional din sa facial finger sa fingerprint niya, meron din pala itong ano, uh, facial unlock. Kumbaga gagamitin niyo yung mukha niyo para ma-unlock niyo yung phone. Paano kaya no, mabugbog ka tapos niya niya mabasa yung ano, yun na yung lock na meron ka dito. So itong phone na to ay dual SIM at pwede niyo i-expand mismo ang kanyang storage gamit ang SD card. So expandable storage siya. Also available na mismo ang Hot 10S on Shopee, kaya pwede niyo siya i-check sa link in description para kung gusto niyo mismong i-check yung item natin. Itong phone na to ay isa sa mga best gaming smartphone under 7,000 pesos na available lang sa Infinix Super Brand Day on June 15 hanggang June 18. Exclusively lang siya sa Shopee. Also meron din tayong giveaway kaya check nyo na lang yung description para makita nyo mismo yung mechanics. And yun, so hopefully naman nag-enjoy kayo sa pag-review ka nitong bagong Phoenix Hot 10S. So kung interesado kayong tignan yung phone na ito or bilhin, uh, you can check the link in description. Diyan din yung price niya kung magkano. So yeah, uh, thank you so much. Ingat kayo palagi. And as always, huwag kayo nalabas-labas sa lalo sa panahon ngayon. Yun lang, retay dyan. Sayonara.